En waarnemend president Ashwin Adin heeft vanmorgen tijdens de jaarrede de Nationale Assemblee gefeliciteerd met het aannemen van de anticorruptiewet op 30 augustus 2017. Adin zei dat het vele regeringen nodig heeft gehad om vanaf 2002 uiteindelijk te komen tot de aanname van deze wet. Volgens hem is deze anticorruptiewet zeker een stap in de goede richting, maar het is niet zo oppermachtig dat hierdoor alle corruptieve praktijken direct en voor altijd in de kiem gesmoord zullen worden. Doe parlementariër Karel Bleveld is positief gestemd over de jaarreden en is blij met de opmerking van het waarnemend staatshoofd over de aanname van de anticorruptiewet. Want dat maakt een beetje goed wat uh, inderdaad heel slecht was met betrekking tot de aanwezigheid van de regering bij de aanname van die wet. Het was een hele minimale aanwezigheid. En daarnaast is het wel zo dat ik van de vicepresident heel graag zou willen horen wanneer wordt die wet afgekondigd. En wanneer gaat er handelend opgetreden worden? Want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, want je kunt natuurlijk blij zijn dat die wet is aangenomen. Dat is ons werk, dat hebben we gedaan. Maar nu, en wanneer is de afkondiging? Wanneer is de operationalisering zover? En een ander ding wat in zijn toespraak met betrekking tot corruptie de zaak enigszins afzwakte. En natuurlijk heeft hij daarin gelijk dat corruptie niet alleen iets is van de overheid. Maar ook in religieuze organisaties, ook in de vakbeweging. Ook. Natuurlijk is dat waar. Maar je moet dat niet gebruiken. Je moet zeggen, wij gaan het goede voorbeeld geven. Wij beginnen als overheid, niet de particuliere sector, maar, maar wij als overheid beginnen om orde op zaken te stellen, om een voorbeeld te stellen. De parlementariër hoopt van harte dat de overheid het voorbeeld geeft en de toon zet wanneer het om het aanpakken van corruptie gaat. Verder zegt hij dat de regering niet moet blijven herhalen dat corruptie overal in de wereld voorkomt, maar het vooral serieus moet aanpakken. Het is nu alleen afwachten op de afkondiging van de anticorruptiewet, zegt de parlementariër. In sommige gevallen is die afkondiging binnen een dag, zoals de, uh, aan, uh, de, de, de aanpassing van de, uh, de amnestiewet. Dat was binnen de kortste keren. Hè? Uh, ook hier als een dief in de nacht naar het parlement gebracht. En binnen de kortste keren afgekondigd. Ja. Dus ik wil zeggen... Dat had ik ook verwacht van de anticorruptiewet, dat de dag daarna de afkondiging zou plaatsvinden en de operationalisering direct vervolgend zou, zou komen. Want iedereen weet dat die wet uh, komende was, dus eigenlijk had je de voorbereidingen al moeten hebben getroffen. Maar tot nu toe heb ik nog niet gehoord dat de afkondiging heeft plaatsgehad. En ten aanzien daarvan vind ik dat we druk moeten blijven uitoefenen op de regering om dat te realiseren. Alles doe parlementariër Karel Brieveld. We spraken hem na de presentatie van de jaarreden en de indiening van de conceptbegroting voor het dienstjaar 2018. Brieveld ging onder andere in op de aanname van de anticorruptiewet.